ഹായ് ആൻഡ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോൺട്രാവ ഉപ്പുമാവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് റെസിപ്പി കൂടിയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൈകാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു പാന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അത്ര ടൈം വേണ്ട പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അധികം ആവേണ്ട ഒരു രണ്ട് നുള്ള് തന്നെ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ ഈ ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊന്ന് മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി ഈ മുളകും ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിലിട്ടിട്ട് അങ്ങ് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പകുതി സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാളേൻ്റെ ഒരു പകുതിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നു വേണ്ട ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നാൽ മതി അതായത് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും സവാളേൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയാൽ മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നു വേണ്ട പിന്നെ ഇതാണ് കോൺട്രവ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് നമ്മുടെ സാധാ റവൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു യെല്ലോ കളറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിതാ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റവ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെഷറിങ് കപ്പും എടുക്കാം അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്ത ഈ ഗ്ലാസ്സിലോ എന്തിലാണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള വെള്ളവും അളന്നെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ റവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ലൂക്ക് വാം വാട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ചേർക്കിയത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഞാനിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് എടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇടക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം